السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ العظیم القدرت والشان شدید البدس والقرحان حافظ الدین والقرآن ما شاء اللہ کان وما لم سعلم لکم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم سعلم لکم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم سعلم لکم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قَدَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ مَا كَدْ سَبَكْ وَكَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرَا فقال النبينا صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهر العالمون نَهَرَتْتَ أَنْبَرَ يَوْنُ مَا هِيَ اللہ و حق سبحانه تعالی بُكَي عَنَيْتُ بُخُلُمْ اُرِتَا غَدْتُ مَا هِيَ يَارَيْ پَدَيْكَا وِدْدَالِ وَيَّهُتَّيِّ نَانْ پَدَيْ تُرُكَ مَاتْدَي نِنْدِ يَرَيْوَنْ پَرَيْ سَاتْدِ نَانُو اپڑی پڑ نبیگل نایغم صلی اللہ علیہ وسلم انبرگل میدوم انبرگل انوالک கடுகலகும் பிசகாது பின்பெட்டி உள்கிய அருமை சகாபாக்கல் மீதும் தாபி ஊங்கள் தமாய்த் தாபி ஊங்கள் இமாம்கள் லவுலியாக்கல் சோதாக்கல் நாதாக்கல் நல்ல வருகள் நம்ம வருகள் குறிப்பாக புனிதம் நிறைந்த இந்த ஜுமாவனுடிய மஜிலிசிலே அமருந்திருக்கும் நம் அனைவருகள் மீதும் அல்லாகு தாயலாவின் இறைவனின் இறையில்லமாம் திரு காய்பா சரிபையும் இறை தூதுவரின் பூங்காவனம் ரவுலா சரிபையும் திரும்ப திரும்ப சந்திக்க கூடி நசிபை வல்ல ரம்மான் நமக்கும் நம்மை சார் தனைபருகளுக்கும் தந்த அருகுரிவானாக புனிதமான இந்த ஜுமாவனுடிய மஜிலிசிலே நாமல்லாம் இப்படி உன்றுகூட ஒன்று கூடி அமரக் கூடியே நல் பார்த்தியத்தே வல்ல ரம்மான் நம் அனைபருகளுக்கும் தந்த அல்புரிவானாக எந்த கலிமாவை ஏட்டுந்த வழகத்திலே நாம் நுமுடிய வாழ்க்கையே நடாத்திக் கொண்டுருக்குரோமோ அக் கலிமாவின் பரகாரம் வாழ்ந்து மரணிக்க கூடிய வேலையில் لா இலாக இல்லல்லா முகம்மத ரசுலுல்லா என்ற துவாவோடு இந்த ஜுமாவனுடைய பிரசங்கத்தை நான் தொடக்கம் செய்கிறேன் கண்ணியத்திருக்கும் மரியாதைக்கும் உரி அல்லாகுவின் நல்லடியார்களே அருமை இசலாமிய பிரியார்களே இறைவன ஹக்கு சுபாகானகு தாயலா நம்ம எல்லாம் படைப்புகளில் சரந்த படைப்பாக படைத்து அதிலும் உம்மத்துகளில் சிரந்த உம்மத்தாக நம்மை படைத்து இந்த விழகத்தில் இறைவன் நம்மை வாழ வைத்து கொண்டுருக்கிறார் இந்த சமூகத்தின் மீது இறைவனுக்கு இருக்கிற 
என்னப்பாடு அதிகம் அக்கறை இந்த சமூகம் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் வழிதவறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி காலத்திற்கு ஏற்றவாறு இறைவன் நபிமாறுகளை அனுப்பினான் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு இறைவன் வேதங்களை அனுப்பினான் ஆக எப்படியும் இந்த சமூகம் வழிதவறிவிடக்கூடாது என்ற விஷயத்திலே இறைவன் அதிகம் அதிகம் இந்த சமூகத்தின் மீது அக்கறை எடுத்து கொண்டான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத சமூகமாக நம்முடைய சமூகம் இஸ்லாமிய சமூகம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மனித சமூகம் ஒவ்வொருவர்களும் ஒவ்வொரு லட்சியத்தினுடைய அடிப்படையிலே தன் வாழ்வை அமைத்திருப்பார்கள் நாம் இப்படி வாழ வேண்டும் அப்படி வாழ வேண்டும் இப்படி வாழ்ந்தால் நாம் நம்முடைய எல்லை அடைந்து விடலாம் லட்சியத்தை அடைந்து விடலாம் என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் அவனுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்றால் போல் அவனுடைய சிந்தனைகள் அவனை திருப்பி விட்டிருக்கும் ஆனால் மனித சமூகம் உயர்வடைவது எதை வைத்து மனிதன் உயர்வடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அற்புத தத்துவத்தை இந்த மார்க்க நமக்கு வழிவகுத்து தந்திருக்கிறார் மனிதன் தன்னை உயர்வானவனாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டுமா படைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டுமா அவன் தன் லட்சியத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டுமா அந்த லட்சியம் உலகத்தில் மட்டுமல்ல மறுமையில் தொடர வேண்டுமா மறுமையினுடைய வெற்றி அவனுக்கு அவசியமா இதோ அல்லாகுவால் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிற சில விஷயங்கள் அல்லாவுடைய தூதரால் காட்டித்தரப்பட்டிருக்கிற சில விஷயங்கள் அதை ஒரு மனிதன் எடுத்து நடக்கிற பொழுது அவன் தன் லட்சியத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதை மார்க்கு நமக்கு சொல்லித் தருகிறார் மனிதன் தன்னை உயர்வாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் சில விஷயத்தை அவன் கடைபிடிக்க வேண்டிய கடப்பாடு அந்த மனிதனுக்கு இருக்கிறார் மாணவி செல்லல்லா கொலையு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு இழக்கிறானோ அவன் நன்மையை இழந்து விடுவான் என்று சொன்னார்கள் பெருமானா செல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் மென்மையான போக்கு சாந்தமான போக்கு நல்ல முறையிலே பழகக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் அது இருந்தால் அவன் நிச்சயமாக நன்மை அடைந்து கொள்ளலாம் அது அந்த தன்மை என்பது அந்த பழக்க வழக்கம் என்பது கடினமாக மாறுகிற பொழுது மெல்லிய நிலையில் இருந்து அகன்று விடுகிற பொழுது அவன் நன்மையை இழந்து விடுகிறான் என்பதை உமானவி செல்லல்லா கொலை செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லுவார்கள் வசத்திற்குரிய பெருமக்களை நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் தன்னை உயர்வாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் உயர்ந்த நிலைக்கு அவன் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் மென்மையான வாழ்வு அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதை நாயகம் செல்லல்லா ஒலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள் பார்க்கிறோம் பெருமானார் ஒரு நீண்ட பட்டியல் இடுகிறார்கள் மனிதன் தன்னை உயர்வடைய செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாயகம் செல்லல்லா ஒலைவு செல்ல மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இறைவன் மீது நீங்கள் அன்பு கொள்ளுங்கள் அல்லாவின் மீது அன்பு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறார் அல்லாவின் மீது அளவு கடந்த பயம் அதாவது அன்பு வைக்க வேண்டும் அந்த அன்பு அல்லாகுவை மாற்றி அடிக்கிறது நாம் உயர்வடைவதற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்பதை நாயகம் செல்லல்லா கொலை செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அல்லாவின் மீது பிரியம் ஏற்பட வேண்டும் அந்த பிரியம் வாயளவில் இருக்கக்கூடாது செயல்படிவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ன செயல்படிவோம் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட நிலையாக இருந்தாலும் சரி அல்லாவிற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் நிறைவேற்றுகிறோமே அதுதான் இறைவின் மீது வைக்கிற அன்பு அதுதான் இறைவன் மீது வைக்கிற பாசம் அந்த பிணைப்பை யாரும் நகர்த்து விட முடியாது செய்தான் இடையிலே ஊடுருவினாலும் கூட அவனால் இதில் வெற்றி கொள்ள முடியாது என்பதை கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களை நாம் விளங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நாம் உயர்வடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் இறைவன் மீது நீங்கள் அன்பு வையுங்கள் ஹூமா நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் இறைவனுடைய அன்பை பெற்றவர்கள் மீது நீங்கள் அன்பு வையுங்கள் இறைவனுடைய அன்பு யாரிடத்தில் இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும் 
அவர்கள் மீதும் நீங்கள் அன்பு வையுங்கள் இறைவனுக்கு யாரின் மீது அன்பு இருக்கிறது நபிமார்கள் மீது இருக்கிறது சகாபாக்கள் மீது இருக்கிறது தாபியின்கள் மீது இருக்கிறது அவுலியாக்கள் மீது இருக்கிறது இறை நேசர்கள் மீது இருக்கிறது ஆலிம்கள் மீது இருக்கிறது நல்லடியார்கள் மீது இருக்கிறது இதுவெல்லாம் இறைவன் அன்பு வைக்கக்கூடிய பட்டியல் இறைவன் யார் மீது அன்பு வைக்கிறானோ அவர்கள் மீது நாம் அன்பு வைக்க வேண்டும் நபிமார்களை அல்லா விரும்பி இருக்கிறான் அன்பு வைக்கிறான் நான் நபிமார்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னால் அது அன்பாக மாறாது இறைவன் சகாபாக்களை விரும்புகிறான் அந்த சகாபாக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அங்கீகரிக்கிறான் பிரியும் வைக்கிறான் அந்த சகாபாக்கள் நம்மை போன்றவர்கள் நான் அங்கீகரிக்க முடியாது அவர்கள் மீது நான் அன்பு வைக்க முடியாது என்று சொன்னால் அது இவனை உயர்வடைய செய்யாது இவனை தாழ்வு நிலைக்கு கொண்டு போய்விடும் என்பதுதான் யதார்த்த உண்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வாசத்திற்குரிய பெருமக்களே எனவேதான் இரண்டாவதாக இறைவன் யாரின் மீது அன்பு வைக்கிறானோ அவர்கள் மீது நான் அன்பு வைத்தால் நிச்சயமாக நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் வருகிறோம் அடுத்து பெருமானா சல்லல்லாலி சபர்கள் சொன்னார்கள் உங்கள் இதயத்தை நீங்கள் கடுமையாக்கி விடாதீர்கள் இதயம் என்பது கல் நெஞ்சம் பிடித்ததை போன்று மாறிவிடக்கூடாது அப்படி மாறிவிட்டால் நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியாது நம்முடைய இதயம் என்பது சாந்தமான முறையிலே மாற்றப்பட வேண்டும் எதையும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சூழலையும் அங்கீகரித்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அந்த கடினம் என்பது அகன்று விடுகிறது யாரிடத்திலும் நல்ல முறையில் பழகுவது யாரிடத்தில் பேசுவதாக இருந்தாலும் முகமகிழ்ச்சியோடு பேசுவது இது போன்ற ஒரு நிலை இருந்தால் இந்த செயல் அவனை உயர்வடைய செய்யும் என்பதை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா கொலைவு செல்லமன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் நாயம் செல்லல்லா கொலைவு செல்லமன் அவர்கள் அதே போன்று இறைமறையில் இருந்து இறை நினைவில் இருந்தும் சோர்ந்து விடக்கூடாது அல்லாவுடைய வேதம் நம்முடைய கரத்திலே கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பின்பற்றுவது அதை ஓதுவது அது போன்று அதாவது இறைவனுடைய சிந்தனை இதிலிருந்து நாம் நகர்ந்து விடக்கூடாது அப்படி நகர்ந்தால் நாம் உயர்வடைய முடியாது நகர்வில்லாமல் அந்த குரானோடு நம்முடைய தொடர்புகள் அதே போன்று இறைவன் இறைவன் மீது இருக்கிற அந்த நினைவு சதாவும் அல்லாவை நினைத்துக் கொண்டே இருப்பது இந்த நிலை இருந்தால் எப்படிப்பட்ட மனிதனும் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து விடலாம் என்பதை நிபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்லமன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்து ஐந்தாவதாக சொன்னார்கள் இறைவனை அதாவது உண்மையில் அஞ்சு வாழ வேண்டும் இறைவனை உண்மையிலேயே அஞ்சு நடக்க வேண்டும் வெறுமனை வாயிலே பேசிக் கொள்வதில்ல நான் அல்லாவை பயந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வெறுமனே நமக்குள் நமக்கு மத்தியில் நாம் பேசிக் கொள்கிறோமே அதுவல்ல மனதளவில் உள்ள முழுக்க இறைவன் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அதாவது உள்ளப்பூர்வமாக இறைவனை பயப்பட்டு நடக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் உயர்வடையலாம் என்பதை நிபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகலை உசல்லமன் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அடுத்து இறுதியாக பெருமானார் சொன்னார்கள் மக்களை மனதால் நீங்கள் அன்பு வையுங்கள் உங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பரஸ்பர மக்கள் இருக்கிறார்களே அந்த மக்களிடத்திலே வெறுப்புணர்வோடு நீங்கள் நடக்காதீர்கள் அது மார்க்கத்திற்கு உகந்ததாக இருந்தால் மார்க்கத்தை ஒட்டி இருந்தால் அவர்களை வெட்டி விட்டு வாழ்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது அல்லாத விஷயங்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் அவர்களை ஒதுக்கி விடாதீர்கள் மக்களோடு மக்களாக நீங்கள் அன்பு பாராட்டுங்கள் அந்த அன்பு பாராட்டு அன்பு பரிமாற்றம் உங்களை உயர்வடைய செய்யும் என்பதை நிபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலை உசல்லம் என்பவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா மக்களிடத்தில் நல்ல முறையிலே பழகக்கூடியவர்கள் மக்களால் பேசிக் கொள்ளப்படுவார்கள் அவர் நல்ல மனிதர் நல்ல பேசக்கூடிய மனிதர் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு வித்தியாசமாக மக்களிடத்தில் எப்பொழுதுமே ஒரு கோபத்தோடு பார்க்கக்கூடியவரை பார்த்தால் மக்கள் வெறுப்போடு பேசுவார்கள் அவன் பக்கத்திலேயே போக முடியாதுன்னு சொல்லுவான் அவன் எதுவுமே பேச முடியாது அவன் மனுஷனு கேட்பான் ஆக இதுவெல்லாம் அவனுக்கு சாபக்கேடு அவனுடைய கண்ணியத்தை குறைத்து விடுகிறது அவனுடைய உயர்வை குறைத்து விடுகிறது மக்களால் பிரார்த்தனை செய்யப்பட வேண்டும் நம்முடைய பெயர் சொல்லப்படுகிற பொழுது இவரா நல்ல பேசுவார் இவரா நல்ல பழகிக் கொள்வார் அவரிடத்தில் சென்றால் நம்முடைய காரியங்கள் நிறைவேறும் என்று மக்கள் பேசுகிறார்களே அந்த பேச்சு இவனை வாழ வைக்கிறது இவனுடைய கண்ணியத்தை உயர்த்துகிறது உயர்ந்த நிலைக்கு இவன் வருகிறான் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை உசல்லமன் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே பெருமானா சல்லல்லா கொலை உசல்லமன் அவர்கள் ஒரு நாள் தோழர்கள்லாம் கூடியிருக்கிற ஒரு கூட்டம் சல்லல்லா அலி சொன்னான் அன்பு தோழர்களே 
மக்களை பார்த்து சகாபா தோழர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் உயர்வான கை தாழ்வான கையை விட மேலானது என்று சொன்னார்கள் உயர்வான கை தாழ்வான கையை விட மேலானது என்று சொன்னார்கள் சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் யார சொல்லுதா நீங்கள் சொல்லுவது எங்களுக்கு ஒன்றும் வழங்கவில்லையே உயர்வான கை தாழ்வான கை என்றெல்லாம் சொல்லுகிறீர்களே அது எங்களுக்கு உணர முடியவில்லை யார சொல்லல்லா என்று சொன்ன உடனே பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது கேட்கும் கையை விட கொடுக்கும் கை இருக்கிறது அது மேலானது கொடுக்கக்கூடிய கை அந்த மனிதன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவான் என்று சொன்னார்கள் நபிகள் தாயம் சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதனுடைய உயர்வு எதிலெல்லாம் இருக்கிறது எதில சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த நிலை மனிதனிடத்தில் இருக்கிறதா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இருந்தாலும் கூட இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் கொடுப்பதற்கு உண்டான மனம் வருவது கிடையாது கொடுக்கலாம் என்ற மனம் இருக்கிறது ஆனால் அவனிடத்தில் அதற்கு உண்டான தாக்கத்தில் இல்லாத நிலை ஆக மனித சமூகத்தை பல வித்தியாசத்தில் அல்லா படைத்திருந்தாலும் கூட நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே நீங்கள் இருங்கள் என்பதை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் எனவேதான் கேட்கும் கரத்தை விட கொடுக்கும் கரம் மேலானது என்று சொன்னார்கள் அசரத்து பெருமானா செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னர் தாழ்வு என்பதையும் அதாவது மேல் என்பதையும் பெருமானார் நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறார்கள் ஆக ஒரு மனிதன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவதற்கு எத்தனை எத்தனை விஷயங்களை ஹூமான் நபி அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் தோழர்களிடத்திலே உரையாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் பெருமானா செல்லல்லா கொலைவு செல்லமன் அவர்கள் உரையாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த தோழர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் பாசத்திற்குரிய தோழர்களே ஒவ்வொருவர்களுமே ஒவ்வொரு நிலையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நல்ல நிலையில் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணம் இருக்கிறது அதற்கு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று நாயகம் செல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார்கள் முதலாவதாக சொன்னார்கள் அல்லாவிற்கு எந்த ஒரு கட்டத்திலும் நீங்கள் இணை வைத்து விடாதீர்கள் இரண்டாவதாக உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் மாறு செய்து விடாதீர்கள் மூன்றாவதாக எந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் வந்தாலும் கூட பொய் சுத்தியும் செய்து விடாதீர்கள் இந்த மூன்றும் உங்களை இல்லாமலாக்கிவிடும் இந்த மூன்று குணம் யாரிடத்தில் இல்லையோ அவர்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவார்கள் அல்லாவிற்கு இணை வைக்காமல் வாழக்கூடியவன் பெற்றோர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுத்து வாழக்கூடியவன் பொய் சத்தியும் செய்யாமல் உலகத்திலே தன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறானே இந்த மனிதன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவான் என்பதை ஆயுள் செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே ஆக மனிதன் உலகத்திலே பிறக்கிறான் சில காலங்கள் அவன் வாழுகிறான் அந்த ஆயுள் காலம் எத்தனை என்பது எந்த மனிதனுக்கும் சொல்ல முடியாது யாரும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது குறிப்பிட்ட காலங்கள் வாழக்கூடிய மனிதன் ஒரு லட்சியத்திலே வாழ வேண்டும் அந்த லட்சியம் உலகத்திலும் சரி மறுமையிலும் சரி நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் அந்த உயர்ந்த நிலை நம்மை சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு போண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணப்பாடுதான் மனிதனுடைய உள்ளத்திலே இருக்க வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு உலகத்தில் நல்ல நிலைகளை வந்து விடலாம் மறுமை எப்படி இருந்தால் என்ன என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அசட்டையான தன்மை உள்ளத்திலே வந்துவிட்டால் அது அவனுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது உலகத்திலேயே அவன் கேவலமாக கூடிய ஒரு சூழலை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி விடுகிறான் அவர்கள் அபு மூசா ரதி அல்லாதவர்களிடம் அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அபு மூசாவ உமர் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த சஹாபியை பார்த்த உடனே சொல்லுவாங்க எனக்கு இறைவனுடைய நினைவை ஏற்படுத்துங்கள் இறைவனுடைய ஞாபகத்தை எனக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்துங்கள் என்று சொல்வார்கள் உமரதியெல்லாம் வந்து அல்லாவுடைய சிந்தனை இல்லாமே இருப்பாங்க உமரதாங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு மனிதர் எவ்வளவு பெரிய ஆட்சி இந்த உலகத்தில் தந்தவர்கள் உமருடைய நாவில் அல்லாக பேசுகிறான் என்று அண்ணலம் பெருமானார் சொன்னார்கள் அவ்வளவு மரியாதைக்குரிய அசரத்து உமர் சொர்க்கவாதி என்று சொல்ல நன்மாராயணம் கூறப்பட்டவர்கள் அசரத்து உமர் அந்த உமர் அபு மூசாரதியில்லானவங்களை பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க எனக்கு அல்லாவுடைய ஞாபகத்தை நீங்க ஏற்படுத்துங்க சொன்ன உடனே அல்லாவுடைய ஞாபகத்தில் தான் சதாவும் இருக்க வேண்டும் என்று பூமா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை வைத்து அசரத் உமர் அவர்கள் அபு மூசாவை பார்க்கிற பொழுது சொல்லுவார்கள் உடனே அபு மூசாரதியை தான் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா குரான் எடுத்து ஓத ஆரம்பிச்சிருவாங்க குரான் எடுத்து ஓத ஆரம்பிச்சிருவாங்க குரானை ஓதும் காலமெல்லாம் அல்லாவுடைய ஞாபகம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் குரானை தொடுகிற பொழுது 
அதை ஓடுகிற பொழுது அதை அருகாலையிலிருந்து கேட்கிற பொழுது எந்த மனிதனுக்கும் வேறு சிந்தனைகள் வராது அல்லாவுடைய சிந்தனை தான் வரும் எனவேதான் அசரத் உமர் அபு மூசாவை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு இறைவனை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொன்னால் குரானை ஓதுவார்கள் ஏன் இது சொல்லப்படுகிறது இறைவனுடைய சிந்தனை ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் அது அவனை உயர்வடைய செய்யும் என்பதை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு குரான் ஓதுவது என்பது நாம் பல தடவை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறேன் நிறைய பேர்கள் பெரியவர்கள் நிறைய பேர்கள் இருக்கிறோம் நமக்கு குரானுடைய அந்த தொடர்பு என்பது இல்லாமல் இருக்கிறோம் பள்ளிவாசல்ல குரானுகள் இருக்கிறது அது நம்ம பள்ளிவாசல்ல பாருங்க உமராக்கு போயிட்டு காபாவே கொண்டு வச்சிருக்காங்க குரான் மாடல்ல அதை தொட்டு பார்க்கறதுக்கு கூட நம்ம மகளால் ஆள் இல்லை அதுதான் ரொம்ப சங்கடமான விஷயம் அந்த பாவம் மகல்லாவும் சம்பாத்தி விட சம்பாதித்து விட கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நம்ம என்ன செய்வோம்னா சொல்லக்கூடாது சொல்ல வேண்டிய கட்டம் என்பதாக நான் சொல்லுகிறேன் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குரானையும் ஏதாவது ஒரு நேரங்களில் எடுத்து ஒரு ஆயத்தாவது ஓதி ஓதி அங்கு வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் என்ன செய்வேன் மதரசா குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லி இந்த குரானை எடுத்துட்டு வந்து என்ன செய்வேன் ஓத வைப்பேன் காரணம் மகல்லால் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் தொட்டும் கூடி பார்க்கறது கிடையாது செல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க குரானை பார்ப்பது காபாவை பார்ப்பது பெற்றோர்களை பார்ப்பதெல்லாம் இபாதத் என்று ஓத தெரியாவிட்டாலும் கூட அதை கையில எடுத்து சுமந்து கொண்டிருக்கிறோமே இதை எனக்கு ஓத தெரியவில்லையே என்று சொல்லக்கூடிய வேதனையோடு அதை சுமந்தாலும் கூட பார்த்த நன்மை அது சாதாரண நன்மை இல்ல இபாதத்தாக கருதப்படுகிறது என்பதை நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார் அப்படி என்றால் வாசத்திற்குரிய பெருமக்களை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அல்லாவுடைய சிந்தனை வர வேண்டும் என்று சொன்னால் குரான் ஓதுகிறார்கள் அபு மூசா அப்பொழுது இறை சிந்தனை எனக்கு வருகிறது என்று சொல்லுவார்கள் அசர்த்து பிரபுலகத்தாபுரது எல்லாம் தாரா இந்த சிந்தனை ஒரு மனிதனை உடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவான் என்பதை நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அதே போன்று நாயம் செல்லல்லா அலிசமர்கள் வேறொரு செய்தியும் கூட நமக்கு சொல்லுவார்கள் ஒரு மனிதன் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு உலகத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல துணைவி நல்ல மனைவி அவனுக்கு அமையணும் நல்ல மனைவி அமைந்து விட்டால் அவன் நல்ல நிலைக்கு என்ன செஞ்சிடலாம் வந்துடலாம் அது மார்க்கத்தை நான் சொல்லுகிறது உலக ஆதாயங்களை தூண்டக்கூடிய மனைவிகள் அல்ல பெருமானார் எந்த மனைவியை தேர்ந்தெடுங்கள் மார்க்கத்தை சார்ந்திருக்கிற பெண்ணை தேர்ந்தெடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லவா அது போன்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிற மனைவி ஒரு கணவனுக்கு அமைந்து விட்டால் அவன் லட்சியத்தை அடைந்து விடலாம் அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம் என்பதை நாயம் செல்லல்லா கொலை உசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆக கணவன் கணவனாக இருக்க வேண்டும் மனைவி மனைவியாக இருக்க வேண்டும் சில இடங்கள்ல கணவன் மனைவியா இருப்பான் மனைவி கணவனா இருப்பாங்க அந்த நிலைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கூடாது வந்துடக்கூடாது அது ஒரு அதட்டு அதட்டு சிறந்தால் காண போயிடுவார் அந்த நிலை வரக்கூடாது யாரும் யாரையும் அதட்டுவது என்பது மார்க்கத்தில் சில விதிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதட்டல் துணி என்பது மனைவி கணவனை பார்த்து இருக்கக்கூடாது சாந்தமான முறையில் கருத்தை சொல்லலாமே தவிர அதாவது கண்டிப்போடு சொல்லுவதற்கு மனைவிக்கு அனுமதி கிடையாது அல்லாவுடைய சாதம் இறங்கும் என்பதை நாயம் செல்லா உலை சொல்லுமனவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு காலம் இருந்தது பெரியவர்களிடத்தில் கேட்டு பார்த்தால் சொல்லுவார்கள் வீட்டுக்குள் கணவன் வருகிற பொழுது கணவன் எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி அவன் நல்ல நிலையில இருந்தாலும் சரி அல்லாத நிலையில இருந்தாலும் சரி கணவன் வீட்டிற்கு வருகிறான் என்று சொன்னால் அவன் வருகிற சூழலை தெரிந்து கொண்டு மனைவி என்ன செய்வாள் தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு வந்து வீட்டு வாயில் படியிலே வந்து அவனை நல்ல முறையில இன்முகத்தோடு அழைத்து உள்ளே வந்தவுடனே தண்ணீரை கொடுப்பாள் இப்படி ஒரு காலம் இருந்துச்சு இப்ப கணவன் வீட்டுக்குள்ள போறதும் தெரியுது இல்ல வெளியில வர்றதுமே தெரியுது இல்ல மனைவி மார்களுக்கு அப்படித்தான இருக்குது கனவு உள்ள வந்தாலும் தெரியாது போனாலும் தெரியாது வந்துட்டு போனீங்களா நான் பார்க்கவே இல்லை நீ தான் வேற பார்த்துட்டு இருக்கிறிய அங்க ஓடிட்டு இருக்குது நாடகம் அதை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது யானை உள்ள வந்தாலும் தெரியாது இதுதான் நிலைபாடுகள் இன்றைக்கு ஒன்றுமே அறியாத நிலையிலே குடும்பத்தினுடைய நிலையில் போய் கொண்டிருக்கிறது பரஸ்பரம் அதாவது மக்களோடு இருக்கிற நிலையும் கூட ஒட்டுமொத்தமாக குடும்பத்தோடு இருந்து குடும்பம் சகிதம் உண்ணக்கூடிய நிலையும் கூட குடும்பத்தில் கிடையாது எல்லாமே மாறி போச்சு எல்லாமே இன்றைக்கு தலைகளாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது 
கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது கிடையாது மனைவி கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது கிடையாது எல்லாம் இன்றைக்கு ஒன்றுமில்லாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறார் எனவேதான் பெருமானா சல்ல அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு நீ வர வேண்டுமா நல்ல மனைவியை நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் நல்ல மனைவி அமைந்தால் அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம் அடுத்து இரண்டாவது பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ் சொன்னாங்க பணிவு தேவைப்படுகிறார் அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி பணிவு அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறார் பணிவு இருந்தால் அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவான் என்பதை நாயகம் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு லட்சியத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அசலை விட்டுவிட்டோம் எல்லாமே ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலி அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அது இல்லாததுடைய விளைவு தான் பணிவு என்பது வேண்டும் பேச்சில் பணிவு நடத்தையில் பணிவு நடைமுறையில் பணிவு எல்லா பணிவோடு இருக்கிற பொழுது அது ஆணிடத்திலும் வேண்டும் பெண்ணிடத்திலும் வேண்டும் அது இருந்துவிட்டால் அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து விடுவான் சில தலைவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது சந்தோஷமாக மக்கள் பேசுவார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லை அரசியல் தலைவர்களை பற்றி பேசினா சிலர்கள் பேசுகிற பொழுது என்னதான் இருந்தால் நல்ல மனிதனப்பா சொல்லுவார்கள் சிலர்கள் சொல்லுகிற பொழுது அவன் மூடன் அப்படிங்குவாங்க திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படியெல்லாம் இருக்கும் ஆக இது போன்ற ஒரு நிலைகள் வரக்கூடாது பணிவு அனைவர்களுக்கும் தேவை பணிவு இருந்தால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம் என்பதை நாயகம் செல்லா குலை உசல்லவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்றாவதாக சொல்லுவார்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்டல் எல்லா இடத்துல பாவ மன்னிப்பு அதிகமா கேட்கணும் அதாவது ஒரு தவறை செய்து விட்டோம் அந்த தவறு அறிந்தோ அறியாத விதத்தோ நடந்து விட்டது எல்லா இடத்திலும் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறோம் பாவம் இறைவா நான் தெரியாமல் செய்து விட்டேன் அல்லது தெரிந்தே இந்த பாவம் நடைபெற்று விட்டது இறைவன் என்னை மன்னித்து விடு நீ ஒரு காலம் இந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று அல்லா இடத்திலே உத்தரவாதம் வாங்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம் என்பதை நாயம் செல்லல்லா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்குது பாவத்தை செஞ்சுட்டு பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்கிறான் பாவத்தை செஞ்சுட்டு பெருமையா சொல்றான் போனா டவுனாலுக்கே ஒரு கார் நின்று தான் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் வண்டி நின்று இருந்தா தூக்கிட்டு வந்துட்டு திருடிட்டு வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள இறங்கிட்டேன் அவனை குத்திட்டேன் அவனை கொலை செஞ்சுட்டேன் பெருமையா பேசிட்டு இருக்கான் மிகப்பெரிய பாவத்தை செய்துவிட்டு பெருமையோடு பேசக்கூடிய காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அது முழுக்க முழுக்க மார்க்கத்திற்கு முரணான எண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அதைத்தான் பெருமான் நான் சொல்லுகிறார்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் திரும்ப அந்த பாவம் நடைபெறக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவீர்கள் என்பதை நாயம் செல்லல்லா அலி சொன்னர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான்காவதாக சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய பக்தி நமக்கு தேவைப்படுகிறார் தொழுகைக்கு நிற்க சும்மா தொழுதா பார்த்த தொழுகையில் அதற்கென்று சில முறைகள் இருக்கிறார் அந்த முறை பிரகாரம் நாம் தொழுக வேண்டும் தொழுகை நின்று கொண்டு அதாவது என்ன செய்யுது நேற்று கூட ஒருத்தரை பார்த்தேன் தொழுகையில் நின்று தக்பீர் கட்டி மோட்டு ஒரு கையில் என்ன செய்கிறாரு ஃபேண்ட மாட்டிட்டு இருக்கிறார் நம்ம பள்ளியில் நடந்துச்சு நேற்று நடந்துச்சு அப்ப அல்லாவுடைய சிந்தனை இல்ல தைப்பீர் கட்டி மட்டும் முன்னாடி அங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்புறம் இப்படி சொரிஞ்சிட்டு இப்படி பாக்குறது அப்புறம் இந்த பக்கம் பாக்குறது இபாதத்துகளையும் கூட அல்லாவுடைய சிந்தனை இல்லாமலேயே தொழுகை நிறைவேற்றுவது அதே போன்று என்ன செய்யறது செல்போன்கள் இன்னைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு செல்போன் ஆஃப் பண்ணி என்ன செய்யறது வைக்கிறது இல்ல அத்தொழுகையில் நின்ன பிறகு பல்கலையோ கத்துது அதுவும் இன்னைக்கு சுபானதா அது ஒவ்வொரு வகையான பாட்டுகள் நம்ம செஞ்சிருப்போம் வச்சிருப்போம் அது 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 விட ரொம்ப கோலமா இருக்கும் சரியான அதாவது எந்த இபாதத்திலும் கூட நிம்மதியான முறையில் இபாதத்தை செய்வதற்கு முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தொழுகிக்கு முன்னால் என்றால் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் அசர் தலைவதி எல்லாம் ஒரு யுத்த களத்திற்கு போகிறார்கள் ஒரு எதிரி விட்டு அம்பு நெஞ்சில பாய்ந்து விடுகிறது எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்வார்கள் முடியாது நான் தொழுகையிலே நிற்கிறேன் தொழுகையிலே நிற்கிற பொழுது எடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அதே போன்று தொழுகைக்கு தக்பீர் கட்டுவார்கள் அசர்தாலி அதாவது பாய்ந்திருந்த அம்பை வெளியில் எடுத்து விடுவார்கள் எடுத்ததே அசர் தாலிக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு அப்ப ரத்தம் வந்துச்சா ரத்தம் வந்தா தொழுகு கூடுமா கேள்வி கேட்டதை நாசமா போயிட்டு இருக்கிறது அது அசர் அழிகிறதுகள் தான் அவர்கள் இது எதற்கு இந்த வரலாறு சொல்லப்படுகிறது தொழுகையில நின்று விட்டால் எது நடந்தாலும் தெரிய நம்ம தொழுகை வச்சுட்டே இருப்போம் அத்தையத்துல உட்காந்துட்டே இருப்போம் திடீர்னு பின்னாடி பத்தாவது சவுண்டு கேட்போம் ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு இதுல இருந்து வந்து அவ்வளவுதான் இமாம ஏதாவது வீக்கா இருந்து நம்ம முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் என்னன்னு பார்த்தா கொசு அடிச்சிருப்பாரு பின்னாடி உட்காந்து தொழுகையில் நின்று என்ன செய்யறது கொசு அடிக்கிறது ஆக இந்த மாதிரி வைபாதத்தினுடைய பலகீனம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த பலகீனம் கூடாது அது உங்களை இழிவடைய செய்யும் பலகீனத்தை விட்டுவிட்டு பக்தியோடு நீங்கள் விவாதத்தை செய்யுங்கள் 
நீங்கள் அடை நினைக்கிற லட்சியத்தை நீங்கள் அடையலாம் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லா குலைவு செல்லும் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அதே போன்று ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லியதை போன்று இறைவன் மீது நாம் அன்பு வைக்க வேண்டும் ஏனோதானே என்று இருப்பதல்ல அல்லாவின் மீது அளவு கடந்து நீங்கள் பிரியத்தை வையுங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவீர்கள் அடக்கத்தோடு வாழுங்கள் அடக்கம் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த அடக்கம் உங்களிடத்தில் இருந்தால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவீர்கள் என்று நிபுகள் நாயகம் சொல்லல்லா குலைவு செல்லமன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்து எளிமையை நீங்கள் கையாளுங்கள் எளிமையோடு இருங்கள் எளிமை என்று சொன்னால் நம் இடத்திலே ஏதாவது பொருளாதாரம் இருந்தாலும் கூட அதில் வெளியிலே காட்டி நாம் பெருமை அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இருக்கக்கூடாது என்னை போன்று யாரும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய மனதை இடத்துல வந்து விடக்கூடாது இன்னைக்கு நம் இடத்துல இருக்கிற பணம் நாளைக்கு அடுத்த இடத்துல சென்று விடும் நம்மை அல்லா ஒண்ணும் இல்லாமல் ஆக்கி ஏழையாக நாம் யாருக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தோமோ அவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலை அல்லா ஏற்படுத்தி விடுவான் எனவே அந்த மமதையை நீங்கள் அகற்றி விடுங்கள் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவீர்கள் என்பதை நாயகம் செல்லல்லா குலைவு செல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்து எட்டாவதாக பெருமானார் சொல்லுவார்கள் நன்றி உணர்வோடு உலகத்தில் வாழுங்கள் யார் எது செய்தாலும் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் எத்தனையோ நேரத்துகள் எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிறான் கரங்களை வைத்திருக்கிறோம் பார்வைகளை வைத்திருக்கிறோம் தலை வைத்திருக்கிறோம் உடல் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் இருக்கிறது இது எல்லாம் இறைவனால் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறேன் அத்தனையும் வைத்துக் கொண்டு அல்லாவை மறந்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவர் நமக்கு உதவி செய்துவிட்டால் திரும்ப அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய மனோநிலையில் வாழக்கூடிய மனிதன் இறைவன் கொடுத்திருக்கிற இத்தனை நேரத்துகளையும் ஒரு நாளும் கூட நாம் அதிகம் அதை எண்ணி பார்ப்பது கிடையாது பெருமா நான் சொன்னார்கள் அல்லவா படுக்க செல்லுகிற பொழுது உங்களுடைய படுக்கையில் நீங்கள் சில நிமிடங்கள் அமருங்கள் அமர்ந்து நீங்கள் யோசனை செய்து பாருங்கள் அல்ல நமக்கு என்ன நேமத்தை தந்திருக்கிறாள் இன்றைக்கு என்ன நேமத்தை நமக்கு தந்தான் அதற்கு அல்லாவுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் அல்லாவுக்கு முரணாக ஏதாவது நீங்கள் செய்திருந்தால் நடந்திருந்தால் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் இஸ்திரிபார் செய்யுங்கள் செய்துவிட்டு நீங்கள் உறங்க செல்லுங்கள் என்று நாயகம் செல்லல்லா குலை விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவேதான் யாரும் யாருக்கும் நன்றி கெட்டவர்களாக நாம் மாறிவிடக்கூடாது வாசத்திற்குரிய பெருமக்களே உதாரணத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இறைவன் கொடுத்த ஒரு நியாமத் தலையினுடைய முடிக்கு வளர்ச்சி இருக்கிறது தாடியில் வளரக்கூடிய முடிக்கு வளர்ச்சி இருக்கிறார் உறுப்புகளில் சில இடங்கள் இருக்கிற முடிகளுக்கு அல்லா வளர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார் சில உறுப்புகளுடைய முடிகளுடைய வளர்ச்சி ஒரு அளவுக்கு ஒரு எல்லையோடு வைத்திருக்கிறான் காரணம் அது எல்லை மீறிவிட்டால் மனிதனால் உலகத்தில் வாழ முடியாது இருக்கிறதா இல்லையா கண்ணுடைய இமை முடி அது ரொம்ப நீளமா வளர தலைமுடி மாதிரி அது வளர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த இமை முடி இல்லாமல் ஒரு மனிதன் வாழ முடியாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழல் எவ்வளவு அழகா அல்ல அமைத்து வைத்து கண் என்று சொல்லக்கூட ஒரு நிலையை ஒரு பெட்டிக்குள் வைத்து அதற்கென்று ஒரு மூடியை போட்டு அந்த தூசியும் கூட அதில் பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி இறைவனால் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமாக அந்த இமை என்பது நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறார் யோசனை செய்து பாருங்கள் எண்ணியத்திற்குரியவர்களே எப்படியாவது தப்பித்தவர் ஏதாவது ஒரு தூசி கண்ணுக்குள் பட்டுவிட்டால் எந்த மனிதனும் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடிவது கிடையாது இருக்கிறதா இல்லையா அப்ப அல்ல எவ்வளவு ஒரு நாமத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறான் கை இருக்கிறது இறைவனால் இயற்கையாக தரப்பட்டது இது ஏதாவது அசம்பாவித்திலே அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அசம்பாவிதத்திலே முறிந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு இதை சரி செய்தாலும் கூட ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த இயற்கை தன்மை நமக்கு கிடைக்குமா என்பதை நாம் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டும் கால் இருக்கிறது இயற்கையாக அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் பயன்படுத்துகிறோம் அது இயற்கையிலிருந்து மாறி ஏதாவது அசம்பாவிதத்தில் அது முறிந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு ஒட்ட வைக்கப்பட்டாலோ வேறு ஏதாவது ஒரு நிலையில் அதை சரி செய்தாலோ ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த மனோநிலை அந்த நடை அது போன்ற ஒரு செயல்பாடுகள் நம்முடைய உறுப்பில் இருக்குமா என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இது யார் கொடுத்த நாமத்தி நாம் கேட்டு பெற்றதா இது பெற்றவர்களிடத்தில் என்னை இப்படித்தான் உருவாக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லி இருக்கிறோமா அல்லது அவர்கள் யாரிடத்தில் மனு போட்டார்களா இல்லையே இறைவனால் இயற்கையாக தரப்பட்டது எல்லா நாமத்தையும் வாங்கி வைத்து அல்லாவுக்கு நன்றி இல்லாதவர்களாக நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நன்றி உணர்வு என்பது மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாலே சொன்னவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படி நன்றி உணர்வு இருந்தால் நீ உயர்ந்த நிலைக்கு வரலாம் 
இது அல்லாவிற்கு செய்கிற நன்றி மட்டுமல்ல மனிதன் மனிதனுக்கும் நன்றி பட நன்றி வாழாட்ட வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு இருக்கிறார் ஒரு மனிதன் நமக்கு உதவி செய்து விட்டால் செய்த பிறகுதான் நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை செய்யாவிட்டாலும் நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் ஆக பரஸ்பரம் மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே நன்றி வாராட்டக்கூடிய நிலை இருக்கிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த மனிதன் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவான் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை செல்லம் என்றவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அடுத்து சொன்னார்கள் பெருமானா சல்லல்லா கொலை செல்லம் என்றவர்கள் ஒன்பதாவதாக ஒரு நல்ல காரியத்தினை செய்கிற பொழுது நல்ல ஆர்வம் ஆர்வத்தோடு நீங்கள் செயல்படுங்கள் ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் அது ஆசையோடு நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவீர்கள் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார் உதாரணமாக உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது பள்ளிவாசல் இருக்கிறது ஆர்வத்தோடு செயல்பட்டால் இதை நல்ல முறையில் நம்ம உருவாக்கி எடுக்க முடியும் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த வேலைப்பாடுகளில் குறைவு ஏற்பட்டு விடுகிறது எதிர்பார்த்த நிலையை நாம் அடைய முடியாது வீடு இருக்கிறது ஆர்வத்தோடு வீடுகளிலே நாம் செலவு அதாவது சம்பாதி சம்பாதிக்க வேண்டும் செலவழிக்க வேண்டும் குடும்பத்தை நல்ல முறையில் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்வம் தேவைப்படுகிறது ஆர்வம் இல்லாம இப்படியே தின்ன தண்ணியா உட்கார்ந்துட்டே நடக்கணும் வேலைக்கே போகக்கூடாது இங்கேயே வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் சொன்னா நம்மளும் பட்டினி நம்மளை நம்பி இருக்கிற மனைவியும் பட்டினி அதை விட மோசம் குழந்தைகளும் பட்டினி சில நிறைய வீடுகளில் குழந்தைகள் உண்ணக்கூடிய நேரங்களில் அக்கம் பக்கத்தில் அவர்கள் வருகிற பொழுது உண்மையிலேயே வேதனையாக இருக்கிறார் இவன் ஜவானமாக இருக்கிறான் வேலைக்கும் போறதில்ல குழப்பக்கும் போறதில்ல இப்படியே ஊர் சுத்திட்டு இருக்கிறது எண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களை குடும்பம் பட்டினியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் பெற்றோர்களை வேலைக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு அதை வாங்கி சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டுதான் இது அது கூட கொடுமை இருக்கா இல்லையா சில இடங்கள்ல மனைவி மாதிரி வேலைக்கு போவாங்க இவர் கரெக்டா ஒன்னாந்து வாசப்படியில் இருப்பாரு வீட்டுக்காரம்மா சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்து வாசப்படியிலே வாங்கிட்டு போயிடுறாரு இதுவெல்லாம் வந்து ஆண்களுக்கு அழகல்ல அது ஆண்மைத்தனமும் அல்ல நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நமக்கு என்று சில முறைகள் இருக்கிறது சில கடமைகள் இருக்கிறது அதை தான் செல்லாலை சபர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆர்வம் ஏற்பட வேண்டும் அது இருந்தால் அது விவாதத்தாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்திற்கு பாடுபடுவதாக இருந்தாலும் சரி சமுதாயத்திற்கு பாடுபடுவதாக இருந்தாலும் சரி ஆர்வம் இருந்தால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவீர்கள் ஆர்வம் இல்லை என்று சொன்னால் காரியமும் நடக்காது உங்களையும் அடையாளம் தெரியாது நீங்களும் அதாவது இளிய நிலைக்கு நீங்கள் ஆளாக்கப்படுவீர்கள் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குழு செல்லம் என்றவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்து பெருமானார் பத்தாவதாக ஒரு செய்தியை சொல்லுவார்கள் நாயம் சல்லல்லா அலி சபர்கள் இறைவனை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அதாவது புகழ்ந்து நீங்கள் வாழுங்கள் அல்லாவை நீங்கள் புகழ வேண்டும் அல்லாவுடைய சிறப்புகளை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அல்லாவுடைய தன்மை என்பதை மக்களுக்கு பிறப்ப வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக உயர்ந்த நிலைக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குழு செல்லம் என்றவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் எனவே தான் பாசத்திற்குரிய பெருமக்களின் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறனால் ஒவ்வொருவர்களும் ஒவ்வொரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய மனோநிலை நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்குண்டான வழிகளை நாம் ஆராயாமல் இருக்கிறோம் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணம் நம்முடைய உடல்ல இருக்கிறது உள்ளத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அதற்குண்டான செயல்பாடுகளை நாம் செய்யாமல் இருக்கிறோம் அத்தனையும் மார்க்கு நமக்கு சொல்லித் தந்திருக்கிறது குரான் சொல்லுகிறது ஹதீச சொல்லுகிறது ஹூமா நபியினுடைய வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அதை நம்முடைய வாழ்வில் ஏற்று முறையாக நாம் நடப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் நம்முடைய லட்சியத்தை அடைய முடியும் உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் வர முடியும் அந்த உயர்வு உலகத்தோடு முடிந்து விடாது சொர்க்கத்து வரை நம்மை கொண்டு போய் சேர்த்தும் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அல்லாஹ் குசுவான ஊத்தாலா சொர்க்கத்திற்கு சேர்த்தக்கூடிய உயர்ந்த நிலையை நம் அத்தனை பேர்களுக்கு மல்லாக தந்த அறிவுரிவானாக ஒவ்வொருவர்களும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு லட்சியத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது அலாலான லட்சியமாக இருப்பதற்கும் அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்குண்டான நசீபை இறைவன் ஹக்கு சுபான ஊத்தாலா நம் அத்தனை பேர்களுக்கும் தந்த அறிவுரிவானாக آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البدس والبرهان 
حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يسعلم لكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يسعلم لكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يسعلم